హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కిచెన్ ఎవెన్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను వీడియోలో చికెన్ కర్రీని ఇంట్లో టేస్టీగా సింపుల్గా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎలా చేయాలనే చేసి చూపిస్తున్నానండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు చూసారా ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుందో మంచి గ్రేవీ తోటి ఈ కర్రీ రైస్లోకి చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మనం గ్రేవీతో చేసాం కాబట్టి మంచిగా రైస్లోకి చపాతీలోకి మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో మరి ఈ కర్రీ ప్రిపరేషన్ ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దామా దానికోసం ముందుగా నేను ఒక కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి దాన్ని ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి దాన్ని రెండుసార్లు శుభ్రం చేసేసుకున్నాను తర్వాత గ్రేవీ కోసం రెండు స్పూన్లు ధనియాలు ఒక స్పూన్ కొబ్బరి గసగసాలు మరాఠీ మొగ్గ స్టార్ మొగ్గ యాలకులు ఇలాచీ బిర్యానీ ఆకు నాలుగు లవంగాలు ఆ తర్వాత ఒక రెండు పెద్ద ఆనియన్స్ని ఇలా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద టమాటాను స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ మసాలాలు ఉన్నాయి కదా వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి వితౌట్ ఆయిల్ డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి చక్కగా వన్ మినిట్లో చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి చూసారా ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ఆరపెట్టుకొని ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని దాన్ని పౌడర్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మనం ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఆనియన్స్ని చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి కొద్దిసేపు ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఒక పావు స్పూన్ ఉప్పు వేసామనుకోండి చక్కగా తొందరగా మగ్గిపోతాయి చూసారా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఆ తర్వాత టమాటాలు కూడా వేసుకొని వీటిని కూడా చక్కగా మెత్తగా గుజ్జులా వచ్చే వరకు కూడా వీటిని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి చూసారా రెండు వేగిపోయినాయి కదా ఆ తర్వాత వీటిని చల్లారి పెట్టేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని పేస్ట్ పట్టుకొని దాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కర్రీ కోసం ఒక కడాయి తీసేసుకొని అందులో ఒక నేను కేజీ చికెన్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి వన్ కప్ చిన్న వన్ కప్ ఆయిల్ పడుతుందండి నాన్ వెజ్కి ఆయిల్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా ఆ తర్వాత అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నాన్ వెజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి కర్రీ ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి చేసేసుకొని ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుంటున్నాను అవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇలా ఇవి మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక పావు స్పూను పసుపు వేసుకుంటున్నానండి పసుపు వేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం కడిగి శుభ్రం శుభ్రం చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం వేసేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి వీటిని మినిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేయాలండి అంటే చికెన్లో ఉన్న వాటర్ చూసారా వాటర్ బయటకు వచ్చేసింది ఆయిల్ చక్కగా బయటకు వచ్చేసింది కదా అలా ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత నేను కేజీ చికెన్కి రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకుంటున్నాను ఇలా కారం వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే పేస్ట్ పెట్టుకున్నాను కదా టమాటా ఉల్లిపాయలది ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత మనం మసాలా పొడి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని కూడా వేసుకోవాలి వేసేసుకొని చక్కగా చికెన్కి అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి అలా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి దీన్ని కూడా మినిమం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలండి ఆ మసాలాలు అంతా మనకి ముక్కలకి పట్టేస్తాయి చూసారా చక్కగా పట్టేసింది కదా పవర్ పోయిందండి అందుకే అలా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి వేసేసుకొని కలుపుకొని ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి నేనైతే వన్ కేజీ చికెన్కి వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసానండి మీరు గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకా అసలు వాటర్ ఎక్కువ పోసుకోవచ్చు అలా మూత పెట్టేసుకొని మినిమం ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు చక్కగా కుక్ చేసేసుకోవాలి అలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర చల్లు వేసుకుంటే మనము ప్రిపేర్ చేసుకున్న చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది దాంట్లో వేరే ఇంకా వేరే ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేయని అవసరం లేదు ధనియాల పౌడర్ మస గరం మసాలా ఇవన్నీ ముందుగానే వేసేసుకున్నాం కాబట్టి చూసారా ఎంత థిక్గా వచ్చేసిందో కర్రీ చూస్తుంటే నోరూరిపోతుంది కదా ఈ విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చికెన్ కూడా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది అనమాట చూసారా ఎంత చక్కగా స్మూత్గా కుక్ అయిపోయిందో 
మంచిగా విడిపోతున్నాయిగా ముక్కలు మెత్త పడ్డాయి కదా చక్కగా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని ఒకసారి టచ్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఆ నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఆ తర్వాత ఈ కర్రీని డిష్ అవుట్ చేసేసుకొని సరింగ్ బౌల్లో తీసేసుకొని లైట్గా పైన కొత్తిమీర గార్నిష్ కోసం వేసుకున్నామంటే చాలా అంటే చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది చూసారా ఎంత బాగుందో సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్